ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോളജ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പത്തനംതിട്ടയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആലപ്പുഴയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ആലപ്പുഴയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് ചെമ്പകശ്ശേരി കുടമാളൂർ അമ്പലപ്പുഴ കുട്ടനാട് താലൂക്ക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പഴയ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഇത് പതിനാറാം ശതകത്തിലാണ് ചെമ്പകശ്ശേരി നാട്ടുരാജ്യമാകുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അമ്പലപ്പുഴയിലേക്ക് മാറ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഭരണമേറ്റ പൂരാടം തിരുനാൾ ദേവനാരായണൻ തമ്പുരാൻ ആയിരുന്നു ചെമ്പകശ്ശേരിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവ് പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ചെമ്പകശ്ശേരി കീഴടക്കി വേണാടിനോട് ചേർത്തു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വരുന്ന കാലത്ത് ചെമ്പകശ്ശേരിയിലെ സദസ്യനായിരുന്നു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കൊല്ലം ജില്ലയുടെയും കോട്ടയത്തിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനാണ് ഇന്നത്തെ ആലപ്പുഴ ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് കുട്ടനാടിൻ്റെ പ്രധാന വിനോദമായ വള്ളംകളി നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയോടെയാണ് കേരളത്തിലെ ജലോത്സവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മറുനാടുകളിൽ പോലും പ്രശസ്തമായ ജലോത്സവമാണ് ആലപ്പുഴ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി പായ്പാട്ടാറ്റിൽ നടക്കുന്ന പായ്പാട് വള്ളംകളി പുളിങ്കുന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി കരുവാറ്റ നീരേറ്റുപുറം തുടങ്ങിയവയാണ് ജില്ലയിലെ മറ്റ് ജലോത്സവങ്ങൾ ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ആലപ്പുഴയുടേത് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ വടക്ക് എറണാകുളം ജില്ല കിഴക്ക് എറണാകുളം കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകൾ തെക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയും അതിർത്തികളാകുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല അമ്പലപ്പുഴ കുട്ടനാട് കാർത്തികപ്പള്ളി മാവേലിക്കര ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കുകളിലും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ല താലൂക്കിലും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയം വൈക്കം താലൂക്കുകളിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുള്ള അപൂർവ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് കുട്ടനാട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള കുട്ടനാട്ടിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ട് വടക്കൻ കുട്ടനാട് അപ്പർ കുട്ടനാട് ലോവർ കുട്ടനാട് എന്നിങ്ങനെ കുട്ടനാടിനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു തണ്ണീർമുക്കത്തെയും വൈക്കം താലൂക്കിലെ വെച്ചൂർ ഭാഗത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബണ്ടാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കുട്ടനാട്ടിലെ കൃഷിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കി കയറി വരുന്ന ഉപ്പുവെള്ളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരുവെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഈ ബണ്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ കായൽ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് കുട്ടനാടൻ കായൽ പരപ്പുകൾ ആലപ്പുഴയിലും പരിസരത്തുമുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് സവാരിയാണ് കായൽ ടൂറിസത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ആലപ്പുഴ ബീച്ച് വേമ്പനാട്ടുകായലിലെ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം മങ്കൊമ്പ് നെല്ലുഗവേഷണ കേന്ദ്രം കരുമാടി ഗ്രാമത്തിലെ കരുമാടിക്കുട്ടൻ ശിലാപ്രതിമ അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം മണ്ണാറശാല ശ്രീനാഗരാജ ക്ഷേത്രം മാവേലിക്കര ചെട്ടികുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ചമ്പക്കുളം പള്ളി അർത്തുങ്കൽ സെൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് ബസിലിക്ക എടത്വ സെൻറ്റ് ജോർജ് പള്ളി തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള മൂന്ന് റെക്കോർഡുകളാണുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ രണ്ടാമത് കണ്ണൂരിനൊപ്പം കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ കടൽ തീരവും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനഭൂമിയും ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെ